ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது தேவிகா வரும் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஷேட்ஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குரோஷே கூட ஃபேப்ரிக் அட்டாச் பண்ணி ஒரு பியூட்டிஃபுல் ட்ரெஸ் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ட்ரெஸ்ஸில் டாப் போர்ஷன் வந்து நம்ம குரோஷியில் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் பாட்டம் வந்து ஃபேப்ரிக் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் இன்றைக்கி ஃபோர் பிளே யான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஹூக் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் இன் இந்த ட்ரெஸ் வந்து என்னோடய குழந்தைக்கு தான் நான் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் அவளோட ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகுது ஸோ அவளுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு ஃபேப்ரிக் தேவைப்படும் ஸோ ஃபேப்ரிக்கோட மெஷர்மெண்ட் வந்து எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியல நான் ஆஃப் மீட்டர்லேருந்து ஒன் மீட்டர் வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க ஸோ கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் எடுத்துக்கோங்க ஃபேப்ரிக்கும் நீங்கள் எடுக்கிற யானும் வந்து கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருந்தால் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது வந்து ஒரு நார்மல் ஃபேப்ரிக் தான் என்கிட்ட இருந்த நார்மல் ஃபேப்ரிக் வச்சு நான் இன்றைக்கி ஸ்டிச் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேஜிக் ரிங் போட்டுக்கலாம் மேஜிக் ரிங்குக்கு இந்த மாதிரி க்ராஸாக சுற்றிட்டு இப்படி எடுத்து அது வழியாக இந்த லூப் எடுக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் செயின் த்ரீ போட்டுக்கலாம் ஒன் டூ ஆல்ரெடி ஒன் போட்டிருந்தோம் இல்லையா த்ரீ இந்த மேஜிக் சர்க்கிளில் நம்ம லெவன் டபுள் குரோஷி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ செயின் த்ரீ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டபுள் குரோஷியாவாக எடுத்துக்கணும் ஸோ டோட்டலாக நமக்கு டுவெல் டபுள் குரோஷே இருக்கும் இப்போ தான் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் தெரியாது அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு பேசிக்ஸோட வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ லெவன் டபுள் குரோஷே பண்ணிட்டோம் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சின்னதாக இருக்கு இல்லையா அந்த யான் பிடிச்சி எழுத்திங்கன்னா இந்த சர்க்கிள் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் நல்லா டைட் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ செகண்ட் ரவுண்டுக்கு அகெயின் செயின் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் நம்ம டுவெல் டபுள் குரோஷே போட்டிருந்தோம் இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு அட் த எண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷே போட்டுக்கிட்டே வாங்க ஸோ இது போல் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வாங்க ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு செகண்ட் ரவுண்டோட எண்டில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் அகெயின் செயின் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இப்போ செயின் த்ரீ போட்டுக்கோம் இல்லையா அதே ஸ்பேஸ்லேயே ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ டோட்டலாக நமக்கு த்ரீ டபுள் குரோஷே வரும் செயின் த்ரீயோடு சேர்த்து ஸோ த்ரீ டபுள் குரோஷே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கார்னர் கிரானி ஸ்கொயர் தான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ கிரானி ஸ்கொயருக்கு கார்னர் வந்து த்ரீ டபுள் குரோஷேவாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது லாஸ்ட் ரவுண்டில் இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சாக போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு இன் பிட்வீன் கேப்பில் தான் இப்போ ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு நடுவில் இருக்க கேப்பில் நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் டூ டபுள் குரோஷே ஸ்டிச் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒன் டூ அதுக்கடுத்த ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கும் நடுவில் இருக்க கேப்பு அகெயின் டூ டபுள் குரோஷே அதுக்கு அடுத்தது இப்போ வந்து இந்த த்ரீ வந்து போட்டிருக்கோம் இல்லையா இது வந்து கார்னர் ஸோ ஒரு கார்னர் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டு செட் ஆஃப் டூ டபுள் குரோஷே போடணும் அதுக்கு அடுத்தது அகெயின் இன்னொரு கார்னர் ஸோ அடுத்த கேப்பில் நம்ம த்ரீ டபுள் குரோஷே செயின் டூ ஒன் டூ அகெயின் அதே ஸ்டிச்சிலேயே த்ரீ டபுள் குரோஷே ஸோ இது வந்து ஒரு கார்னர் 
த்ரீ டபுள் க்ரோஷே செயின் டூ த்ரீ டபுள் க்ரோஷே வந்து சேம் ஸ்பேஸ்லேயே நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே செயின் டூ த்ரீ டபுள் க்ரோஷே அதுக்கு அடுத்து வர கேப்பில் டூ டபுள் க்ரோஷே ஒரு செட் போட்டுட்டோம் இன்னொரு டூ டபுள் க்ரோஷே செட்டு போடணும் ஸோ ரெண்டு டூ டபுள் க்ரோஷே செட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு கார்னர் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்து த்ரீ டபுள் க்ரோஷே செயின் டூ த்ரீ டபுள் க்ரோஷே இங்கேயும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் டூ டபுள் க்ரோஷே கார்னர் ரெண்டு வாட்டி டூ டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் கார்னர் இதே போல் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி விட்டு முடிச்சிட்டோம் இப்போ இங்கே நம்ம இந்த கார்னர் வந்து க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் செயின் டூ போட்டுட்டு டூ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு ஸ்கொயர் ஷேப் வந்துடுச்சு இப்போ அடுத்த ரவுண்டுக்கு செயின் த்ரீ இந்த செயின் டூ போட்டிருந்தோம் இல்லையா லாஸ்ட்டாக அந்த கேப்பில் இன்சர்ட் பண்ணி டூ டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்க போகிறோம் ஸோ டோட்டலாக நமக்கு த்ரீ டபுள் க்ரோஷே அதுக்கு அடுத்து இருக்க கேப்லலாம் நம்ம அந்த ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு நடுவில் இருக்க கேப்பில் நம்ம வந்து டூ டபுள் க்ரோஷே தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் ரவுண்டில் நம்ம எப்படி ஸ்டிச் பண்ணோமோ அதே போல் தான் கார்னரில் வரும் பொழுது மட்டும் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே செயின் டூ த்ரீ டபுள் க்ரோஷே மற்ற இடத்துலலாம் டூ டபுள் க்ரோஷே தான் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம் ஸோ இந்த கிராணி ஸ்கொயர் வந்து ரொம்பவே சிம்பிள் ரொம்பவே ஈஸி ஸோ த்ரீ டைம்ஸ் நம்ம டூ டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டோம் இப்போ இங்கே கார்னர் கிட்ட வந்திருக்கோம் கார்னரில் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே செயின் டூ த்ரீ டபுள் க்ரோஷே ஸோ ஒரு கார்னர் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது இதே போல் இங்கே ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ரவுண்டில் த்ரீ டைம்ஸ் வரும் அந்த டூ டபுள் க்ரோஷே வந்து த்ரீ டைம்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கார்னர் வரும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ அகெயின் செயின் டூ போட்டு நம்ம இந்த கார்னரையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸோ இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் கட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எத்தனை கிராணி ஸ்கொயர் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து என்னோடய பாப்பா சைஸ்க்கு சிக்ஸ் கிராணி ஸ்கொயர் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து கரெக்டாக இருக்குது ஸோ உங்கள் குழந்தை இப்போ ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் இல்லை த்ரீ இயர்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ண போகிறீங்கன்னா மேபி ஃபோர் டு ஃபைவ் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கலாம் இல்லை இதை விட பெரிய குழந்தைங்களுக்கு பண்ண போகிறீங்கன்னா எயிட் கிராணி ஸ்கொயர் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த மாதிரி ஆர்டரில் ஒன்று ஒன்றா அட்டாச் பண்ணிக்கிட்டே வரப்போகும் ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் டோட்டலாக நான் வந்து சிக்ஸ் கிராணி ஸ்கொயர் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சைஸ் வந்து ஃபைவ் டு செவன் இயர்ஸ் பேபிக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கிராணி ஸ்கொயர் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணுறதுல நிறைய மெத்தட் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் தெரியுதோ அதில் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து அப்படி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு தான் ஸ்டிச் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ ஒரு ஒரு பீஸை நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கார்னரில் ஹூக் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பீஸோட ஒரு கார்னரில் ஹூக் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு யான் எடுத்து நாட் போட்டுக்கோங்க
டைட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பீஸில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஒரே ஒரு ஸ்டிச்சில் மட்டும் விட்டுறேன் அடுத்த பீஸில் இருக்க இன்னொரு ஸ்டிச்சு ரெண்டுத்துலேயும் இப்படி எடுத்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ ரெண்டு பீஸையும் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பார்ட்டும் கரெக்டாக வச்சுட்டு இதில் ஒரு ஸ்டிச் அதில் ஒரு ஸ்டிச் ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த போல் இதில் ஒன்று அதில் ஒன்று இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி அட்டாச் பண்ணுறது உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கிரானி ஸ்கொயரில் வந்து அட்டாச் பண்ணுறது மெத்தடு தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை கூட ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் பீஸில் இருக்க ஒரு தையலும் அடுத்த பீஸில் இருக்க இன்னொரு தையலையும் விட்டு நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கிட்டே வரேன் ஸோ இதே போல் ஃபுல்லாக ஒன் சைடு மட்டும்தான் ஒரு ஒரு பக்கமாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம் ஸோ இந்த ஒரு பக்கம் மட்டும் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதே போல் நம்ம ஒவ்வொரு பீஸஸாக வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம் லைனாக சிக்ஸ் பீசஸும் வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இங்கே ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் இல்லையா இந்த நூல் வந்து நம்ம கட் பண்ணிடலாம் அடுத்த பீஸ் இப்படி அட்டாச் பண்ணிக்க போகிறோம் ஃபுல்லாக நான் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் ஸோ லைனாக ஒன் பை ஒன்னாக நான் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கிட்டே வந்திருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ ஃபோல்டு பண்ணும்பொழுது உங்கள் குழந்தையோட இடுப்பு சைஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க நம்மளோட கிரானி ஸ்கொயர்ஸ்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம அட்டாச் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ இந்த ரெண்டு சைடும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அன்ஈவனாக இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம ஈவனாக கொண்டு வரதுக்கு சிங்கிள் குரோஷே ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த சிக்ஸ் பீஸஸும் டோட்டலாக சேர்த்து நம்ம ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ண போகிறோம் சிங்கிள் குரோஷே ஸ்டிச்சினால் ஒரு நாட் போட்டுட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஹூக் இன்சர்ட் பண்ணி சிங்கிள் குரோஷே ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் ஸோ இதே போல் நாலு பக்கமும் வந்து நம்ம அது ஃபுல்லாக நம்ம இப்போ ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம்ல இது ஃபுல்லாகவுமே சிங்கிள் குரோஷினால் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் ஸோ ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் ஸோ மேலே கீழே அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சைடில் ஃபுல்லாகவுமே வந்து சிங்கிள் குரோஷினால் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு ஸோ நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுமோ அங்கே வந்துட்டோம் இல்லையா இப்போ இங்கே ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம டாப்பில் அந்த ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் டாப்போட ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் டோட்டலாக நமக்கு சிக்ஸ் பீசஸ் இருக்குது ஸோ உங்களோட ரைட் சைட்லேருந்து செகண்ட் பீஸ் இருக்கு இல்லையா ரெண்டு பீஸை விட்டுடுங்க விட்டுட்டு ஒன் டூ ரெண்டு பீஸ் விட்டுட்டு இந்த தேர்ட் பீஸோட ஸ்டார்டிங்கில் அங்கே வந்து ஹூக் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களோட ரைட் சைட்லேருந்து ரெண்டு பீஸை விட்டுட்டு தேர்ட் பீஸோட ஸ்டார்டிங்கில் யான் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க அட்டாச் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து டபுள் குரோஷே தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ செயின் த்ரீ போட்டுக்கலாம் 
ஸோ இது வந்து நம்ம க்ராஸ்டு டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து செயின் த்ரீ போட்டுக்கிட்டோம் இல்லையா அடுத்தது ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே போடணும் ஸோ ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டோமா இப்போ அடுத்தது ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணணும் பாருங்கள் அந்த ஸ்டிச்சில் இன்சர்ட் பண்ணி அகெயின் இன்னொரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணுறது வந்து கிராஸ்டு டபுள் க்ரோஷே சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஒரு இன்ட் மாதிரி வரும் இன்ட் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அடுத்தது இந்த ஸ்கிப் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அந்த ஸ்டிச்சில் டபுள் க்ரோஷே போடணும் ஸோ ஒவ்வொரு இன்ட்டாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் க்ராஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு ட்ரெஸ் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அழகாக இருக்கும் ரொம்பவே டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச்சு தான் ஆனால் அது வந்து நம்ம க்ராஸாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம் ஸோ ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே இப்போ ஸ்கிப் பண்ண ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ நல்லா ஒரு இன்ட் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் க்ராஸ் மாதிரி ஸோ இங்கே ஸ்கிப் பண்ண விட்டுட்டு நினைக்கிறேன் நான் ஆமாம் சாரி ஸோ ஒரு ஸ்டிச்சை வந்து ஸ்கிப் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் தான் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ணணும் இப்போ இந்த ஸ்கிப் பண்ண ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இதே போல் நம்ம லைனாக ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வர போகிறோம் தேர்டு பீஸ்க்கும் ஃபோர்த் பீஸ்க்கும் மட்டும்தான் ஸோ இந்த பக்கம் ரெண்டு பீஸ் நம்ம விட்டுருக்கோம் இல்லையா அதே போல் லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரெண்டு பீஸ் விட்டுடணும் ஸோ எவ்வளோ அழகாக இருக்குப்பாங்க க்ராஸ் க்ராஸாக இங்கேருந்து ஃபோர்த் பீஸ் இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ட்ரெஸ்ஸோட டாப் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதில் ஃப்ரண்ட் சைடு ட்ரெஸ்ஸோட ஃப்ரண்ட் சைடுக்கு மட்டும் தான் மட்டும்தான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு ரோ நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து அப்படியே நம்ம திருப்பிக்கலாம் ஸோ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வந்தோம் இல்லையா அதை அப்படியே இந்த மாதிரி டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க டேர்ன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரோக்கு செயின் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இப்போ நம்ம இந்த ரோ வந்து நார்மல் டபுள் க்ரோஷே ரோ தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் ஸோ செகண்ட் ரோ ஃபுல்லாகவுமே நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வர போகிறோம் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வாங்க இங்கே வந்து இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரோ வந்து க்ராஸ்டு டபுள் க்ரோஷே செகண்ட் ரோ வந்து நார்மல் டபுள் க்ரோஷே அடுத்தது அப்படி திருப்பிக்கலாம் திருப்பிட்டு இப்போ நம்ம க்ராஸ்டு டபுள் க்ரோஷி தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதே தான் தேர்ட் ரோக்கு கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ இங்கே அகெயின் செயின் த்ரீ ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே இப்போ ஸ்கிப் பண்ண ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அடுத்தது ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இந்த ட்ரெஸ்ஸில் இப்போ நெக் பீஸ் அதாவது நெக்கு கிட்ட வரைக்கும் நம்ம இதுதான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஒரு லேயர் ஒரு ரோ வந்து 
க்ராஸ்ட் டபுள் குரோஷியோவாகவும் ஒரு ரோ வந்து நார்மல் டபுள் குரோஷிய ரோவாகவும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம் ஸோ நான் இந்த மாதிரி ஒரு சிக்ஸ் ரோ வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் சிக்ஸ் ரோக்கு அப்புறம் நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சிக்ஸ் ரோ ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா அன்ஈவனாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அதுவுமே நம்ம சிங்கிள் குரோஷியர் ஸ்டிச் மூலமாக ஈவனாக கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ ஃபுல்லாக அப்படியே நம்ம சிங்கிள் குரோஷியர் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் ஸோ இந்த டாப் ஃபுல்லாகவுமே நம்ம ஒரு லேயர் அதாவது ஒரு ரவுண்ட் வந்து சிங்கிள் குரோஷிய ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வந்துடலாம் இதே போல் இந்த பக்கம் வரைக்கும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படி கண்டினியூஸாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க இப்படியே வந்து இந்த சைடு அதுக்கப்புறம் கீழே ஸோ இப்படி ஃபுல்லாக நம்ம சிங்கிள் குரோஷியை ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் இங்கே வரைக்கும் வந்துடுங்க வந்ததுக்கப்புறம் நான் எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் ஃபுல்லாக சிங்கிள் குரோஷியரோ ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஸோ நம்மளோட டாப் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் ட்ரெஸ் வந்து லென்த்தாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னொரு ரோ கூட வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க அது பெரிய பசங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இன்னொரு ரோ கூட எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை நம்ம நாட் போட்டு கட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம ட்ரெஸ்ஸோட டாப் போர்ஷன் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இது வந்து நீங்கள் ஃபேப்ரிக் அட்டாச் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே வந்து ஒரு ஷார்ட்ஸ்க்கோ இல்லை ஸ்கர்ட்டுக்கோ வந்து நீங்கள் மினி ஸ்கர்ட்டுக்கு வந்து டாப்பாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஜிப் இல்லைனா பட்டன் வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கணும் பேக் இது வந்து பேக் இல்லையா பேக்கில் வந்து பட்டன் இல்லைனா ஜிப் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃப்ரண்ட் சைட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபேப்ரிக்கோட இப்போ எப்படி டாப் அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ரொம்ப பெரிய சாரி நான் வந்து வீடியோ எடுக்கும் பொழுது அதாவது ஃபேப்ரிக் ஸ்டிச் பண்ணும் பொழுது வீடியோ ஆன் பண்ணியிருந்தேன் அது கால் ஏதோ வந்துதான் என்னென்னு எனக்கு தெரியல பாஸ் ஆகி ஆஃப் ஆகிட்டுருக்கு கேமரா வந்து ஆஃப் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நான் வந்து பார்க்கவே இல்லை ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் கவனித்தேன் வீடியோவே நான் எடுக்கலை அப்படிங்கிறத ஸோ ரொம்ப பெரிய சாரி பட் இது ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு ஓரலாக சொல்கிறேன் நான் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத ஓரலாக சொல்கிறேன் அதுவே உங்களுக்கு நல்லா புரியும் நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்க மெட்டீரியலோட லென்த் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இருந்தது அகலம் வந்து ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் இருந்தது ஸோ உங்களுக்கு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளோ இன்ச்சஸ் லென்த் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எடுத்திருக்க ஃபேப்ரிக்கை ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி அதை ஸ்டிச் ஸ்டிச் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் அடிப்பாகம் வந்து இந்த மாதிரி மடித்து தச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து சாரீக்கெல்லாம் ஓரம் அடிப்போம்ல அதை போல் மடித்து தச்சுக்கோங்க மேல் பக்கத்தை வந்து நம்ம அந்த குரோஷே டாப்போடு அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு இங்கே வந்து மெட்டீரியல் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸஸாக இருந்துச்சு டாப்போ குரோஷே டாப்போட மெட்டீரியல் எக்ஸஸாக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ளீட்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம ரெண்டு அந்த ஃபோல்டு பண்ணி மடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த மடித்த தையல் தான் இங்கே இருக்குது ஸோ எனக்கு வந்து பேக் சைடில் வர மாதிரி நான் வச்சுக்கிட்டேன் இங்கே வந்து ஸ்லீவ்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு நெட் கிளாத் ரோப் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ என்கிட்ட என்ன மெட்டீரியல் இருந்துச்சோ அதை வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்லி காமிச்சிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட சாட்டின் கிளாத் இருந்ததுன்னா அதில் நீங்கள் ஒரு ரோப் மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு பேக் சைடில் டை பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ப்ரிட்டியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஸோ இங்கே வந்து பட்டன் கூட நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்க போகிறோம் பட்டன் இல்லை ஜிப் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரோப் வந்து ஒரு அட்ஜஸ்டபிள் ரோப் தான் கொஞ்சம் லென்த்தாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க அப்போ உங்கள் குழந்தைங்களோட ஹார்ம் ஹோலுக்கு ஏற்ற போல் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பேக் சைடில் வந்து ரோப் அதாவது டை பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம ரெண்டு மெட்டீரியல் வந்து எப்படி மிஷினில் ஸ்டிச் பண்ணுவோமோ அதே போல் தான் இந்த குரோஷே டாப்பையும் இந்த மெட்டீரியலும் இந்த ஃபேப்ரிக்கும் நான் வந்து ஒன்றா வச்சு ஒரு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் 
ஸோ ரொம்பவே ஈஸி இப்போ என்கிட்ட இருந்த மெட்டீரியல் வச்சு சிம்பிளான ஒரு மெட்டீரியல் வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்லி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ அதனால் இந்த ட்ரெஸ் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ரொம்பவே சிம்பிளாக இருக்குது அதாவது டெய்லி வேர் ட்ரெஸ் மாதிரி இருக்குது இந்த மெட்டீரியலுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து ஃபேப்ரிக் நல்ல ஒரு ரிச் ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்ணிங்க ஒரு சாட்டின் கிளாத் இல்லைனா நெட்டட் கிளாத் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அந்த ட்ரெஸ் பார்க்குறதுக்கு அதாவது ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தால் கூட நம்ம வேர் பண்ணும் பொழுது ஒரு பார்ட்டி வேர் ட்ரெஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஃபேப்ரிக் வந்து நல்லா ரிச் லுக் ஃபேப்ரிக்காக எடுத்துக்கோங்க அப்போ ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் கான்ட்ராஸ்ட் கலர் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் வந்து நார்மல் ட்ரெஸ்ஸில் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது வந்து டெய்லி வேர் ஒரு பீச் வேர்க்கெலாம் இதுக்கு சூட் ஆகும் ஸோ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இப்போ சம்மர் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி லைட் ட்ரெஸ் வந்து அவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த ஃபேப்ரிக் அட்டாச் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வீடியோக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஃபேப்ரிக் அட்டாச் பண்ணுறது மட்டும் தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த சம்மர் ட்ரெஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்